第十章，主差遣七十人。这事以后，主又设立七十个人，差遣他们两个两个的，在他前面往自己所要到的各城、各地方去，就对他们说：要收的庄稼多。作工的人少，所以你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。你们去吧，我差你们出去，如同羊羔进入狼群，不要带前狼，不要带口袋，不要带鞋，在路上也不要问人的安。无论进哪一家。先要说，愿这一家平安。那里若有当得平安的人，你们所求的平安就必临到那家；不然，就归于你们了。你们要住在那家，吃喝他们所供给的，因为工人得工价是应当的。不要从这家搬到那家。全上帝的国临近，无论进哪一城，人若接待你们，给你们摆上什么，你们就吃什么。要医治那城里的病人，对他们说：上帝的国临近你们了。无论进哪一城。人若不接待你们，你们就到街上去说，就是你们城里的尘土黏在我们的脚上，我们也当着你们擦去。虽然如此，你们该知道上帝的国临近了。我告诉你们，当审判的日子，所多玛所受的。比那城还容易受呢？哥拉信啊，你有祸了！白菜大啊，你有祸了！因为在你们中间所行的异能，若行在推罗、西顿，他们早已披麻蒙灰，坐在地上悔改了。当审判的日子，推罗、西顿所受的。比你们还容易受呢，加白龙啊！你已经升到天上，将来必推下阴间。又对门徒说：听从你们的，就是听从我；弃绝你们的，就是弃绝我；弃绝我的，就是弃绝那差我来的。七十人回来。那七十个人欢欢喜喜的回来说：主啊，因你的名，就是鬼也服了我们。耶稣对他们说：我曾看见撒旦从天上坠落，像闪电一样。我已经给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力。断没有什么能害你们。然而，不要因鬼服了你们就欢喜，要因你们的名记录在天上欢喜。耶稣欢乐。正当那时，耶稣被圣灵感动就欢乐，说：父啊，天地的主，我感谢你。因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。父啊，是的，因为你的美意本是如此，一切所有的都是我父交付我的。除了父，没有人知道子是谁。除了子。和子所愿意指示的，没有人知道父是谁。耶稣转身暗暗的对门徒说：看见你们所看见的
，那眼睛就有福了。我告诉你们，从前有许多先知和君王，要看你们所看的，却没有看见；要听你们所听的，却没有听见。撒玛利亚人怜爱受伤的。有一个律法师起来试探耶稣，说：夫子，我该作什么才可以承受永生？耶稣对他说：律法上写的是什么？你念的是怎样呢？他回答说：你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的上帝。又要爱邻舍如同自己。耶稣说：你回答的是，你这样行就必得永生。那人要显明自己有理，就对耶稣说：谁是我的邻舍呢？耶稣回答说：有一个人从耶路撒冷下耶利哥去。落在强盗手中，他们剥去他的衣裳，把他打个半死，就丢下他走了。偶然有一个祭司从这条路下来，看见他就从那边过去了。又有一个利未人来到这地方，看见他。也照样从那边过去了。唯有一个撒玛利亚人行路来到那里，看见他就动了慈心，上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。第二天。拿出二钱银子来，交给店主说：你且照应他，此外所费用的，我回来必还你。你想这三个人，哪一个是落在强盗手中的邻舍呢？他说：是怜悯他的。耶稣说：你去照样行吧。马大为事忙乱，他们走路的时候，耶稣进了一个村庄，有一个女人名叫马大，接她到自己家里。她有一个妹子名叫玛利亚，在耶稣脚前坐着听他的道。马大自后的事多，心里忙乱。就进前来说：主啊，我的妹子留下我一个人之后，你不在意么？请吩咐他来帮助我。耶稣回答说：马大，马大，你为许多的事思虑烦扰，但是不可少的只有一件。玛利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的。